పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ మీకందరికి నవోదయ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కి స్వాగతం ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ లెసన్ లో ఏమి నేర్చుకోబోతున్నామంటే డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లేదా దశాంశ భిన్నాల యొక్క కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగాహారం ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఆఫ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వీటి చెప్పుకునే ముందు మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెసన్ లో ఏం చెప్పుకున్నామో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ట్వంటీ సిక్స్త్ లెసన్ కి వెళ్దాం మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెసన్ లో చెప్పుకున్నటువంటిది డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ పార్ట్స్ ఇంటీజర్ పార్ట్ డిస్మల్ పాయింట్ డిస్మల్ పార్ట్ ఈ మూడింటి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అదే విధంగా డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని నార్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లోను నార్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లోను ఎలా రాస్తాం అన్నటువంటి విషయాలను ప్రీవియస్ లెసన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ లెసన్ లో చెప్పుకున్నటువంటిది డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిసిన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ బై డివిజన్ ఓకేనా పిల్లలు ఈ లెసన్ లో మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం ఎడిసిన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క కూడిక ఎలా చేస్తాం ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ చూడండి ట్వంటీ 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 వన్ పేపర్ లో మనకి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎలా ఒక బిట్ వచ్చింది అది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి బేసిక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సరే ఈ బిట్ ఇవి ఎడిసిన్స్ అన్నటువంటిది ఎలా చేస్తాం అనేది చెప్పే ముందు మనం డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్నటువంటి మూడు పార్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ సిక్స్ అన్నటువంటి ఒక డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ రాసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ అన్నటువంటిది ఇంటీజర్ పార్ట్ జీరో అన్నటువంటిది డిసిమల్ పాయింట్ టూ నైన్ సిక్స్ అన్నటువంటిది డిస్మల్ పార్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ట్వంటీ సెవెన్ అన్నటువంటిది ఒక పూర్ణాంకము ఇక్కడ ఈ కలర్ వేస్తున్నటువంటి ఈ బిందువు లాంటిది డిస్మల్ పాయింట్ దశాంశము అంటారు దశాంశ బిందువు అంటారు తెలుగులో అయినట్లయితే అదేవిధంగా టూ నైన్ సిక్స్ అన్నటువంటిది ఒక డిస్మల్ పార్ట్ దశాంశ భాగము అని చెప్పి పిలుస్తాం ఈ వీటిలో మనకి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎప్పుడూ కూడా మనం ఎడిసిన్స్ చేసేటప్పుడు ఎడిసిన్ చేసేటప్పుడు చూడండి నాన్న టూ పాయింట్ నైన్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ నైన్ టూ థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ త్రీ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇలా ఇచ్చి వీటిని ఎడిసిన్ చేయమంటే ప్రతి దాంట్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఏంటి అవి మూడు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంటీజర్ పార్ట్ రకాల రేస్తున్నాం చూడండి దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ పార్ట్ This is integer part. This is integer part. Second one is decimal point. This is decimal point. Decimal point. Decimal point. Decimal point. Decimal point. Third part is decimal part. 9, 8, 9, 7, 6, 9, 2, 7, 2. 2 are not going to be integer part. This point is decimal point. 9 are not going to be ఒక డిస్మల్ పార్ట్ ఈ మూడు పార్ట్లు ప్రతి దాంట్లోనే ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా మూడు మూడు పార్ట్లు ఇప్పుడు ఎడిసిన్ చేసేటప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మనం నార్మల్ ఎడిసిన్స్ ఎలా చేస్తానా ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎలా ఇచ్చాడని అనుకోండి ఎడిసిన్ చేయడానికి ఇలా ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం 27 సెవెన్ రాస్తాం ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా రాస్తామా ఇలా రాయి ఎందుకు దిస్ ఈజ్ వన్స్ ప్లేస్ సెవెన్ అండ్ ఫైవ్ అన్నటువంటిది వన్స్ ప్లేస్ అదేవిధంగా టూ అండ్ టూ అన్నటువంటిది టెన్స్ ప్లేస్ పదుల స్థానం కాబట్టి ఈ ప్లేస్లన్నీ ఒకే తిన్నగా ఉండేటట్లు రాయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇలా రాసేటప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఎలా రాస్తానన్న 27 సెవెన్ ప్లస్ 
325 చూసారా వన్స్ అన్ని ఒకతనగా ఉండాలి నెక్స్ట్ 6 6 ఇక్కడ వేయం ఇక్కడ పక్కన చూస్తున్నా చూడండి ఇది రాంగ్ 6 అన్నటువంటిది ఇక్కడ వేయం 6 వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్ లో 6 వేస్తా నెక్స్ట్ 4856 ఇలా వేస్తామా 4856 ఇలా వేయకూడదు ఇది రాంగ్ ఎందుకు మాస్టర్ రాంగ్ అంటే చూడండి వన్స్ టెన్స్ hundreds thousands ones tens hundreds thousands ones tens పైన రాసం చూడండి కలర్ వేస్తున్నాను ones tens hundreds ones 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 tens ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ones tens ones tens ఇలా ఉండేటప్పుడు ఈ ones అన్ని ఒకతన రావాలి ones అన్ని ఒక లైన్ లో ones అన్నటువంటివన్నీ కూడా ones ప్లేస్ లో ఉన్న ఒక లైన్ tens ప్లేస్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక లైన్ hundreds ప్లేస్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక లైన్ ఇలా రావాలి ఇలా రావాలంటే సిక్స్ ఎక్కడ రాయాలి ఇది వన్స్ ప్లేస్ ఇది టెన్స్ ప్లేస్ ఇది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్ కాబట్టి ఫోర్ థౌజండ్ ఈ థౌజండ్ తిన్నగా ఫోర్ థౌజండ్ హండ్రెడ్స్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైవ్ టెన్స్ సిక్స్ వన్స్ ఇలా రాసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ప్రొసీజర్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ అన్నటువంటిది ఇక్కడ వేసుకుని ఫోర్ కింద వేసుకుంటే టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ వన్ వన్ అన్నటువంటిది వేసుకుంటాం త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది వేసుకున్నాం ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ వేసుకున్నాం ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అన్నటువంటిది దీని యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఇలా చేస్తే ఆన్సరు తప్పుగా వస్తుంది ఇది ఆన్సర్ ప్రొసీజర్ తప్పు మనకి ఇక్కడ డిసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో కూడాను ఇంటీజర్ పార్ట్ సేమ్ అలాగే వేసుకోవాలి ఇంటీజర్ పార్ట్ ఎలా వేసుకోవాలన్న ఇక్కడ ఎలా అయితే వేసుకున్నామో అదే విధంగా ఇంటీజర్ పార్ట్ వేసుకోవాలి డిస్మల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకే లైన్ లో రావాలి డిస్మల్ పాయింట్స్ అన్ని ఒకే లైన్ లో రావాలి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఒక లెక్కని ఇచ్చి వీటిని మనకి ఎడిసిన్ చేయమన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంటీజర్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ అని చెప్పేసి రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిస్మల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకే లైన్ లో ఉండాలి ఈ డిస్మల్ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నటువంటిది మనం ఇంటీజర్ పార్ట్ రాయాలి డిస్మల్ పాయింట్ చూడండి డిస్మల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక డిస్మల్ పాయింట్ ఉంది ఎక్కడన్నా చూడండి డిస్మల్ పాయింట్ డిస్మల్ పాయింట్ డిస్మల్ పాయింట్ డిస్మల్ పాయింట్ ఈ డిస్మల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక లైన్ లో ఉండాలి ఒక డిస్మల్ పాయింట్ కింద ఒక డిస్మల్ పాయింట్ ఉండాలి ఈ డిస్మల్ పాయింట్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి ఇంటీజర్ పార్ట్ ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి డిస్మల్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ వీటిని రాద్దాం ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది మనకి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాసాం పాయింట్ డిస్మల్ పాయింట్ చక్కగా పెట్టుకున్నాం పాయింట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ అన్నటువంటి వన్స్ ప్లేస్ లో అన్ని వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండాలి కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ అన్నటువంటి డిస్మల్ పార్ట్ వేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇంకో ఇంటీజర్ పార్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ చూడండి మళ్ళీ డిస్మల్ పాయింట్ అదే తినను వేయాలి సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అన్నటువంటిది వేసుకోండి వేసుకుని వీటిని ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎలాగైతే ఎడిసిన్ చేస్తామో నార్మల్ ఎడిసిన్స్ ఎలా చేస్తామో నేచురల్ నెంబర్స్ లో అలాగే ఎడిసిన్ చేసేయచ్చు చూడండి అన్న ఈ లైన్ లో సిక్స్ ఈ లైన్ లో ఉన్నటువంటివి సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ ఇక్కడ వేసుకోండి ఈ లైన్ లో ఉన్నటువంటివి ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ టూ వేసుకున్నాం ఇక్కడ త్రీ వేసుకున్నాం ట్వంటీ త్రీ 
ఈ లైన్ లో త్రీ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఉంది ఇప్పుడు టూ అన్నటువంటిది మనకి ఇంటీజర్ పార్ట్ లో తెచ్చేయండి దాని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి టూ ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర చూడండి నన్ను జాగ్రత్తగా ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ లో మనకి ఈ టూ ని ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇదిగో ఇక్కడ కలర్ వేస్తున్నాను చూడండి ఈ టూ ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టి నెక్స్ట్ ఈ డిస్మల్ పాయింట్ తిన్న డిస్మల్ పాయింట్ వేసుకోవాలి మనం ఎక్కడైతే డిస్మల్ పాయింట్ ఉందో ఎక్కడైతే డిస్మల్ పాయింట్ ఉందో ఆ డిస్మల్ పాయింట్ కి ఎదురుగా దాని కిందనే డిస్మల్ పాయింట్ వేసుకుని తగ్గినటువంటిది ఇంటీజర్స్ లేదా నేచురల్ నెంబర్ సామాన్యమైన కూడికలు అలా చేస్తాం అలా చేసేయటమే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ టూ నైన్టీన్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ జీరో ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ పాయింట్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ టూ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ టూ సిక్స్ అంతేనా ఇలా చేస్తే మీకు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎడిసిన్స్ అన్ని కూడా వచ్చినట్టే ఈ యూనిట్ లో చెప్పుకున్నటువంటి డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎడిసిన్స్ వచ్చినట్టే అర్థమైంది కదా నాన్న ఎలా చెయ్యాలో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇది మనకి లెక్క చేయమన్నాడు అనుకుందాం ఈ లెక్క చేయమనేటప్పుడు ఈ ఎడిసిన్ చేయమనేటప్పుడు మనం చెయ్యాల్సింది ఏంటి అంటే టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫస్ట్ రాసుకోండి టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అంటుంది ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ అని రాయకూడదు మీకు తెలిసి ఇంటీజర్స్ లో వన్స్ ప్లేస్ లో వన్స్ ప్లేస్ రాయాలి కాబట్టి ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ రాసాం నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ రాయొచ్చా రాయకూడదు మరి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా రాయకూడదు ఎందుకు ఇది టెన్స్ ప్లేస్ త్రీ ఎక్కడ రాయాలి వన్స్ ప్లేస్ లో రాయాలి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో జీరో ఉంది జీరో లాస్ట్ లో ఉంటే దానికి వాల్యూ ఉండదని చెప్పాం జీరో తర్వాత ఇంకో నెంబర్ ఉంది అనుకోండి అది కంపల్సరీ రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చెప్తాను చూడండి టూ పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ అంటే రెండు జీరోలు కంపల్సరీ వెయ్యాలి అలా కాకుండా టూ పాయింట్ సిక్స్ జీరో జీరో అనుకోండి ఈ సిక్స్ తర్వాత ఆఖరిలో ఉన్నటువంటి జీరోలు వేసినా వెయ్యిపోయినా దాని వల్ల విలువ అన్నటువంటి మారదు నిన్నటి లెసన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే సిక్స్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ చూసుకున్నాను ఇలా వేసుకొని మీరు వేసుకునేటప్పుడే మళ్ళీ 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 మీకు చెప్తున్నాను ఈ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చక్కగా కనిపించే విధంగా వేసుకోండి లైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే లెక్కని నేను పక్కన వేస్తున్నాను చూడండి టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సెవెంటీ త్రీ ఇలా వేసాను ఇవే నెంబర్స్ వేసాను చూడండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేమ్ నెంబర్సే పక్కన వేసి మనం ఎడిసిన్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఏదైతే ఇక్కడ రాసామో చూడండి అమ్మా ఈ విధంగా నీట్ గా లైనిక్ లైన్ గా రాసుకోవాలి అప్పుడే మనకు లెక్క అన్నటువంటిది తప్పు లేకుండా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఈ విధంగా రౌండ్ చేస్తున్నాను ఇలా రాసినట్లయితే ఈ రాసిన దాంట్లో ఏది ఈ లైన్ లో సెవెన్ ఉంది సెవెన్ చూడండి అమ్మా సెవెన్ ఇక్కడ ఈ లైన్ లో ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఈ లైన్ లో ఏమి ఇలా ఎలా తిరుగుతాను చూడండి లైన్ ఇలా నేను రాస్తున్నాను చూసారా ఏది లైన్ అన్నటువంటిది ఉండదు ఇవి రెండు ఒక లైన్ లా ఇది ఈ లైన్ ఈ లైన్ ఇలా చూడండి ఏది ఏది లైన్ అన్నటువంటిది తెలియకుండా మనకి 
ఉంటుందన్నమాట అందువల్ల మనం అలా ఈ విధానం అన్నటువంటిది రాయటం మంచిది కాదు రాసుకునేటప్పుడే ముఖ్యంగా ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ రాసుకునేటప్పుడు నీట్గా దేనికి ఆ లైన్ లో ఎక్కడ చూడండి సెవెన్ అన్నటం లైన్ ఫైవ్ అన్నటువంటి సెకండ్ లైన్ ఇది ఒక థర్డ్ లైన్ ఇది ఫోర్త్ లైన్ ఈ డిస్మల్ పాయింట్స్ అన్ని ఒక లైన్ ఈ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్న నంబర్స్ అన్ని ఒక లైన్ టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక లైన్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక లైన్ చూసారా ఎంత చక్కగా ఎంత నీట్గా ఉంది అలా రాసుకున్నారు అనుకోండి మీకు అసలు తప్పులు అన్నటువంటి పూర్తిగా ఉండవు కాబట్టి మీరు ఈసారి ఇలా రాసుకుని ఎడిసిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చేయండి అమ్మా ఎడిసిన్ చాలా ఈజీ నార్మల్గా ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు నంబర్స్ ఏ విధంగా ఎడిసిన్ చేస్తామో ఇది కూడా అంతే ఫస్ట్ లైన్లో చూస్తే ఈ లైన్లో ఉంది సెవెన్ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ అంతే అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్లో ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ వన్ జీరో టెన్ థర్డ్ లైన్లో ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ఈ లైన్లో ఉన్న నంబర్స్ ఎన్నా ట్వెల్వ్ వన్ టూ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ లైన్లో మనం చూస్తే జీరో ప్లస్ టూ 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 ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ ఎన్నోనైనా సిక్స్టీన్ అన్నటువంటిది ఉంది ఇక్కడ మాత్రం చూడండి డిస్మల్స్ పాయింట్స్కి ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డిస్మల్ పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఇక్కడ మనం డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టాలి ఈ వన్ ఇక్కడికి క్యారియింగ్ తెచ్చినాం దీంతో సంబంధం లేకుండా డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ లైన్ లో చూస్తే టెన్స్ ప్లస్ లో సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్స్ ప్లస్ లో చూసినట్లయితే మనకి టూ ప్లస్ నైన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీన్ ఇప్పుడు చెప్పండి వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ జీరో సెవెన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి అన్న సిక్స్ టూ జీరో సెవెన్ అని చెప్పాలి సిక్స్ థౌజండ్ అవేం థౌజండ్ ప్లేస్ కాదు కదా ఇక్కడ చూడండి కలర్ వేస్తున్నా సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ జీరో సెవెన్ అనడానికి ఇది వన్స్ ప్లేస్ ఇది వన్స్ ప్లేస్ కాదు ఇది టెన్స్ ప్లేస్ కాదు అదేవిధంగా ఇది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ కాదు ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్ కాదు కాబట్టి వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెన్ అని చదవకూడదు మరి ఎలా చదవాలి సిక్స్ టూ జీరో సెవెన్ అని చదవాలి సిక్స్ టూ జీరో సెవెన్ అని చెప్పి ఈ విధంగా బెన్నం యొక్క కూడికి చేసేటప్పుడు ఈ లైన్స్ రాసుకునేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకున్నాను ఇలా రాసుకుంటే మనకి బెన్నాలు చేయడం అన్నటువంటిది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇంటీజర్ పార్ట్ అన్నటువంటిది లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకోవాలి ఇదంతా ఇంటీజర్ పార్ట్ చూడండి ఇదంతా కూడా ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇంటీజర్ పార్ట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకొని ఎడిసిన్ చేయాలి తర్వాత డిస్మల్ పాయింట్స్ తిన్న డిస్మల్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డిస్మల్ పార్ట్స్ అన్ని డిస్మల్ పార్ట్స్ ఒక తిన్న రాసుకొని వాటి యొక్క ఎడిసిన్స్ చేయాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిసిన్స్ పూర్తిగా వచ్చినట్టే ఓకేనా పిల్లలు మీరందరూ కూడా తిరలంగ మాస్టారు అన్నటువంటి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా ఎవరైనా మధ్యలో చూసినట్లయితే ఒకటో లెసన్ నుంచి చూడండి కొత్త పాట అన్నటువంటిది మధ్య మధ్యలో చూడడం వలన మీకు పూర్తి అండర్స్టాండింగ్ అన్నటువంటిది రాదు తరువాత మీరు మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు అన్నటువంటి పడతారు అందువల్ల మీరు తప్పనిసరిగా కొత్తగా చూసేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకటో పార్ట్ నుంచి చూడండి ఒక పిల్లలు బాయ్